بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکسپرٹس ہاؤس آف نالج ہمارے یوٹیوب چینل میں نائنتھ کلاس کے تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید ویلکم آج ہم اپنے اس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آج کا نیو ٹاپک سٹارٹ کریں میں چاہتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے اپنے پریویس ٹاپک کو جس میں ہم نے پاسکلز لا کے حوالے سے ایک ڈیٹیلڈ ڈسکشن کی تھی ہم ایک شارٹ سا اس کا ریویو لے لیں جی بیٹا تو ہم نے پاسکلز لا میں اس کی ڈیفینیشن کے الفاظ یہ پڑے تھے کہ پریشر اپلائیڈ ٹو لکوڈ ایٹ اینی پارٹ آف دی کنٹینر از ٹرانسمیٹڈ ٹو آل پارٹس آف دا کنٹینر ود آؤٹ اینی لاس یعنی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ جب ہم لکوڈ کو کسی کنٹینر میں پٹ کرتے ہیں اور پھر اس کنٹینر کے کسی بھی ایک خاص حصے پہ ہم پریشر ایگزرٹ کرتے ہیں تو وہ پریشر اس کنٹینر کے تمام پارٹس کی طرف ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے اور نہ صرف ٹرانسمٹ ہوتا ہے بلکہ ود آؤٹ اینی لاس بغیر کسی کمی کے بغیر کسی لاس کے وہ ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے جی تو بیٹا یہ تھا ہمارا پریویس ٹاپک جو آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیو میں اٹیمپ کیا تھا آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاسکلز لا ہماری ڈیلی لائف میں ہمارے کس کام آتا ہے جی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اپلیکیشن آف پاسکل لا یعنی پاسکل لا کو یوز کرتے ہوئے ہم اپنی ڈیلی لائف میں کون کون سے امپورٹنٹ ٹاسک پرفارم کر سکتے ہیں بیٹا ایک اگر ہم ڈیلی لائف کی ایک آبزرویشن کو ڈسکس کریں تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی لوڈ کو زمین سے اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لوڈ جتنا بھاری ہوتا ہے ہمیں اس کے اگینسٹ اتنی ہی زیادہ فورس زیادہ طاقت کا استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن پاسکل لا میں ہمیں ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا جس کو آج ہم ہائیڈرالک پریس سسٹم کا نام دیتے ہیں یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جس میں ہم لوڈ تو بڑا ہیوی اٹھا سکتے ہیں لیکن ہمیں اس کے اگینسٹ زیادہ فورس کی بجائے بہت ہی اسمال فورس کا استعمال کرنا پڑتا ہے جی تو یہی ہے اس کی امیزنگ بات کہ ہم ایک بہت ہی اسمال فورس کی مدد سے بہت ہی ہیوی لوڈ کو اٹھا سکتے ہیں تو اگر ہم ہائیڈرالک پریس سسٹم کو ان الفاظ میں انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کریں تو وہ کچھ یوں ہوں گے کہ اٹ اینیبلس اٹ اینیبلس ایس ٹو لفٹ آ ہیوی لوڈ ہیوی لوڈ ود دی ہیلپ آف ود دی ہیلپ آف آ اسمال فورس یس یہ ہے اس کا ایک اہم اصول آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوڈ تو ہیوی اٹھائیں گے لیکن ہمیں فورس زیادہ نہیں استعمال کرنی پڑے گی یعنی یہ ہمیں اس کا ایڈوانٹیج ہے یہ ہمیں اس کا ڈیلی لائف میں فائدہ ہوگا جی تو بیٹا اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہائیڈرالک پریس سسٹم بیسیکلی ہوتا کیا ہے تو فسٹ آف آل اگر ہم اپنے اس ہائیڈرالک پریس سسٹم کی ڈائیگرام کو ڈسکس کریں یہ ہمارے سامنے ڈائیگرام آ گئی بیٹا ڈائیگرام کو اگر غور سے دیکھا جائے تو ہمیں اس میں ایک کنٹینر دکھائی دے رہا ہے جو کہ اسپیشلی اس مقصد کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ ہم اس کو اسمال فورس کی مدد سے اس میں ایک ہیوی لوڈ کو اٹھا سکیں لہذا اس کو ہم اسپیشلی ڈیزائنڈ کنٹینر کہتے ہیں جو کسی اسپیسیفک مقصد کے لیے بنایا گیا ہو بیٹا اس کنٹینر کی خاص بات یہ ہے کہ اس کے ایک حصے میں یہ جو آپ کا پہلا حصہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے یہ اپنے سائز اپنے ایریا کے اعتبار سے چھوٹا ہے لیکن اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے تو یہ جو آپ کو اس کا حصہ نظر آ رہا ہے یہ اپنے سائز کے اعتبار سے بڑا ہے تو گویا اس کے دو حصے ہو گئے ایک کا ایریا اسمال اور دوسرے کا ایریا جو ہے وہ لارج ہے جی اب ہم اس کنٹینر میں کوئی نہ کوئی لکوڈ پٹ کریں گے تاکہ ہم پاسکل لا کو پریکٹیکلی اپلائی کر کے دیکھ سکیں تو ہم اس میں کوئی لکوڈ پہلے پٹ کریں گے اب چونکہ لکوڈ کے اوپر ہم نے پریشر لگانا ہے تو ہمیں پچھلی ویڈیو میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ پریشر جب بھی لکوڈ پہ لگایا جاتا ہے تو اس کے لیے ہمیں پسٹن کی ہیلپ لینی پڑتی ہے جو کہ ربڑ مٹیریل کا تیار کیا جاتا ہے عموماً تو یہاں پہ بھی ہم دو پسٹن یوز کریں گے ایک پسٹن ہم اسمال ایریا پہ لگائیں گے اور دوسرا لارج والے پہ لگائیں گے 
जिस पिस्टन का एरिया स्मॉल होगा यानी छोटे साइज का जो पिस्टन हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं उसके एरिए को हम ए वन का नाम देंगे यानी एरिया नंबर वन ठीक है या हम स्मॉल ए भी इसको कह सकते हैं इसी तरह जो लार्ज पिस्टन होगा जो यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे इसके एरिए को हम ए टू का नाम देंगे यानी कि ये ए टू उससे डिफरेंट है यानी हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ए वन इज वेरी लेस देन ए टू और वो कैन से दैट ए टू इज वेरी ग्रेटर देन ए वन ठीक है बेटा ये इस कंटेनर को हमने प्रिपेयर किया अब हमने करना ये है कि जो स्मॉल पिस्टन है इस पे हमने प्रेशर अप्लाई करना है ठीक है जैसे पास कर ला में हमने कहा था कि कंटेनर के किसी एक पार्ट पे प्रेशर लगाना है आपने तो बिल्कुल जी हम पास कर ला को ही फॉलो कर रहे हैं तो, तो हम इस कंटेनर के इस पार्ट पे प्रेशर एग्जर्ट करेंगे ठीक है बेटा अब प्रेशर एग्जर्ट करने के लिए हमें प्रेशर की डेफिनेशन को सोचना है प्रेशर की डेफिनेशन ये थी कि वेन यू अप्लाई परपेंडिकुलर फोर्स ऑन यूनिट एरिया देन इट एक्सर्ट्स अ प्रेशर ठीक है तो यहाँ पे भी हमें एक परपेंडिकुलर फोर्स लगानी पड़ेगी अब वो फोर्स आप कैसे लगाएंगे वो फोर्स आप हाथ से भी लगा सकते हैं वो फोर्स आप पाओ की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं और वो फोर्स आप इस तरह भी अप्लाई कर सकते हैं कि आप इस पिस्टन पे कोई लोड रख दें या कोई छोटा सा वेट रख दें क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी बॉडी को कहीं पे रखते हैं तो उस बॉडी का जो वेट है वो वेट हमेशा डाउनवर्ड फोर्स ही लगाता है तो जब आप इस पिस्टन पे ये एक सिलेंड्रिकल एक ऑब्जेक्ट रख देंगे तो इस ऑब्जेक्ट का जो वेट होगा टिपिकल वो अपने वेट की वजह से इस पिस्टन पे एक डाउनवर्ड यानी परपेंडिकुलर एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी ठीक है तो जब ये फोर्स यहाँ पे एग्जर्ट करेगी तो डेफिनेटली इस पे प्रेशर अप्लाई हो जाएगा तो लेट्स पोज वो जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा वो है P1 हम उसको क्या कह देते हैं P1 कह देते हैं बेटा अब पास्कल ला की जो अगली एक हमने इसका अगला असूल पढ़ा था वो ये था कि वो प्रेशर ट्रांसमिट होता है तो बेसिकली यहाँ भी ये प्रेशर जो हमने अप्लाई किया ये आगे ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा बेटा जब ये प्रेशर यहाँ से आगे ट्रांसमिट होना शुरू होगा तो ये ट्रांसमिट होते होते लार्ज पिस्टन की तरफ पहुंच जाएगा अब जब ये प्रेशर लार्ज पिस्टन पे अप्लाई होगा तो वहां पे एक फोर्स जनरेट होगी जो कि अपवर्ड फोर्स हो ऊपर की जानब फोर्स लगेगी क्योंकि हमने ये बात पढ़ी थी कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो प्रेशर एग्जर्ट होता है इसी को अगर रिवर्स करके पढ़ा जाए कि जब प्रेशर अप्लाई होगा तो फोर्स जनरेट होगी तो जब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई होगा तो एक फोर्स जनरेट होगी और वो फोर्स अपवर्ड होगी ठीक है अब सवाल ये पैदा होता है कि जो यहाँ पे प्रेशर हमने अप्लाई किया था वो प्रेशर तो विदाउट लास्ट ट्रांसमिट हुआ यानी इक्वल इक्वल ट्रांसमिट हुआ लेकिन क्या ये जो यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है क्या ये फोर्स भी हमारी इस फोर्स के बराबर ही होगी यानी जो हमने यहाँ पे F1 वन फोर्स अप्लाई की है क्या ये जो F2 टू फोर्स है क्या ये भी उसके बराबर ही होगी या उससे बड़ी होगी या उससे छोटी होगी इस बात को हम थोड़ा चेक करने के लिए हम मैथमेटिकल वर्क की तरफ आएंगे ताकि हमें ये पता चले कि ये जो फोर्स यहाँ पे लग रही है क्या ये इस फोर्स की नस्बत ज्यादा है या कम है अगर तो ये फोर्स ज्यादा हुई तो फिर तो हमें फायदा हो जाएगा कि हमने थोड़ी फोर्स लगा के बड़ी फोर्स जनरेट कर ली और बड़ा लोड उठा लिया लेकिन अगर ये वाली एफ फोर्स इस एफ से छोटी हुई तो बेटा फिर ये वाला पूरा सिस्टम हमारे लिए फेल होगा यानी इसका कोई फायदा नहीं है कि हमें फोर्स तो ज्यादा लगानी पड़ रही है लेकिन बदले में कोई वेट जो हम उठा रहे हैं जो लोड उठा रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा सा है तो ये फिर हमारे लिए मैकेनिकली ये चीज बेनिफिशियल नहीं होगी लेकिन देखते हैं कि आखिर रिजल्ट्स क्या आएंगे तो चले हम मैथमेटिकल वर्क स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले आपको पता है कि पास्कल ला में हमें बताया गया था कि प्रेशर हमेशा इक्वल इक्वल ट्रांसमिट होता है तो यहाँ पे जो P1 प्रेशर था और जो इधर ट्रांसमिट हुआ वो P2 था तो दोनों बराबर होंगे तो हम लिखेंगे P2 टू इज इक्वल टू पी अब आपको पता है कि प्रेशर का फार्मूला F ओवर A होता है तो P2 का फार्मूला F2 टू बाई ए क्योंकि P2 टू यहाँ पे लग रहा था तो इसकी फोर्स F2 है और इसका एरिया A2 है तो हमने ये फार्मूला यूज किया इक्वल का साइन लगाया फिर P1 यानी प्रेशर नंबर वन वो F1 वन ओवर ए होगा वो हमने यहाँ पे अप्लाई किया अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में 
अब हम इस ए टू को यहां से वहां अगर शिफ्ट कर दें तो बेटा ये ए टू जो है वो यहां पे डिवाइड हो रहा है आप देख सकते हैं तो जब वहां जाएगा तो वो डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो ये ए टू बाई ए वन हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं और एफ वन को हम सेपरेट लिख लेते हैं जी बेटा यहां तक कंप्लीट करने के बाद अब आप थोड़े मजीद अटेंटिव हो जाए क्योंकि यहाँ पे एक लॉजिकल पॉइंट डिस्कस होने जा रहा है क्योंकि आपको पता है कि ए टू वेरी वेरी लार्जर देन ए वन ये ग्रेटर देन का साइन जब दो दफा लगाया जाता है ट्वाइस लगाया जाता है तो हमें इसका मतलब ये लेना है कि एक चीज पे इम्फोसाइज किया जा रहा है एक चीज पे स्ट्रेस दिया जा रहा है कि ए टू इज वेरी लार्जर देन ए वन ठीक है जो ए टू है वो काफी बड़ा है ए वन से तो बेटा याद रखें कि जब किसी रेशो में जब हम किसी रेशो को डील कर रहे होते हैं तो अगर रेशो में कोई बड़ी वैल्यू ऊपर हो और छोटी नीचे हो तो बेटा आपका आंसर हमेशा जो भी आएगा हो वो कुछ आंसर भी हो लेकिन वो होगा वन से बड़ा ये बात मैथमेटिकली आप प्रूव कर सकते हैं कि आप कोई भी दो नंबर ले लें और बड़ा नंबर आप ऊपर रखें छोटा नंबर आप नीचे रखें दोनों को डिवाइड करें अब आप आंसर चेक कर सकते हैं कभी ऐसा नहीं होगा कि वो आंसर वन से छोटा हो वो हमेशा वन से बड़ा ही होगा चले मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ जैसे सिक्स बाई थ्री किया जाए सिक्स बाई थ्री का आंसर क्या आएगा सिक्स बाई थ्री का आंसर हमेशा क्या आएगा टू आएगा आप जानते हैं तो टू वन से बड़ा है जी तो अब हम अपने इस मैथमेटिकल वर्क पे वापस आते हैं हम इस लॉजिक को देखते हैं कि हम कैसे यूज कर रहे हैं तो बेटा एफ हमने इसी तरह लिखा इक्वल टू अब ए टू की जगह पे कोई ऐसा फैक्टर होगा जो ग्रेटर देन वन हो यानी वो वन वैल्यू है टू है थ्री है कुछ भी है लेकिन वन नहीं होगी वन से बड़ी होगी और आगे हमने एफ वन इसी तरह लगा दिया यानी इसकी जगह पे हमने लॉजिकली ये बात लिखी कि ये फैक्टर ग्रेटर देन वन ही होगा हम उसको छोड़ चुके हैं अब हम उसकी जगह सिर्फ लॉजिकल पॉइंट लिख चुके हैं कि ये फैक्टर ग्रेटर देन वन होगा लेकिन आगे एफ हमने मल्टीप्लाई इसी तरह कर दिया ठीक है बेटा अब आप यहाँ पे एक और पॉइंट जरा सोचें फर्ज किया कि मैं आपके सामने यहां पे लिखता हूं कि सिक्स यहां पे हम लिखते हैं सिक्स इज इक्वल टू थ्री मल्टीप्लाई बाय टू मैथमेटिकली ये इक्वेशन बिल्कुल ठीक है यानी सिक्स जो है वो थ्री और टू का प्रोडक्ट है लेकिन बेटा अगर मैं यहां पे थ्री को रिमूव कर दू इस केस में से अगर मैं थ्री को रिमूव कर देता हूं ऐसे अगर मैं थ्री को एक फैक्टर को रिमूव कर देता हूं और ये जहन में रखें कि ये जो फैक्टर मैंने रिमूव किया है ये ग्रेटर देन वन है तो मैंने एक ऐसा फैक्टर रिमूव कर दिया जो ग्रेटर देन वन है ठीक है तो अगर मैं इस थ्री को यहां से रिमूव कर दू तो पीछे एक साइड पे सिक्स रह जाएगा एक साइड पे टू रह जाएगा तो अब जो सिक्स है वो टू के इक्वल तो नहीं हो सकता कभी भी बल्कि जो सिक्स होगा वो डेफिनेटली ग्रेटर देन टू ही होगा लेकिन ये इक्वल की जगह ग्रेटर क्यों लगाना पड़ा क्योंकि हमने अंदर से एक ऐसा फैक्टर मिस कर दिया था जो ग्रेटर देन वन था तो अब हम जरा यहाँ पे आते हैं तो जब हम इस फैक्टर को मिस कर दें तो एक तरफ एफ रह जाएगा एक तरफ एफ रह जाएगा तो बेटा अब हमारे पास बिल्कुल इस तरह जैसे यहाँ पे सिक्स ग्रेटर देन टू था यहां पे रिजल्ट आएगा कि F2 टू ग्रेटर देन क्या है F1 है जी तो स्टूडेंट्स हम अपनी बात का रिजल्ट ले चुके हैं हमें ये पता चल गया कि यहां पे जो फोर्स लगेगी ये फोर्स इस फोर्स की नस्बत ज्यादा होगी बड़ी फोर्स होगी तो बेटा इसका मतलब है कि ये सिस्टम हमारे लिए बड़ा फायदेमंद साबित हो गया क्योंकि हम यहाँ पे एक स्मॉल फोर्स एक लेस फोर्स लगाएंगे लेकिन इस लेस फोर्स की मदद से जो यहाँ पे फोर्स लगेगी वो काफी लार्जर फोर्स लगेगी अब हम उस फोर्स से फायदा अगर उठाना चाहते हैं तो हम इस पिस्टन पे कोई बड़ा लोड रख दें और जब हम उस लोड को यहाँ पे रखेंगे तो जब ये फोर्स लगेगी तो वो लोड भी उस फोर्स की वजह से लिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ उठा सकते हैं हम उसको तो बेटा ये इसका फायदा होता है कि हम एक स्मॉल फोर्स की मदद से एक लार्ज फोर्स को पिक कर सकते हैं या उसको उठा सकते हैं तो ये वो असूल था जो हमने यहाँ पे आज इंट्रोड्यूस किया हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम का बेटा ये असूल भी हम बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल करते हैं जैसे कि आज आप देखें हाइड्रोलिक ब्रेक्स हम जो यूज करते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स के जरिए से भी आप एक बड़ी हैवी व्हीकल को जो बड़े लार्ज मोमेंटम के साथ मूव कर रही होती है 
हम उस पर बड़ी आसानी से एक वन मैन फोर्स जहरा ड्राइवर है वो अपने एक सिंगल पाँव से ब्रेक पे जब फोर्स लगाता है लेकिन उस फोर्स का रिजल्ट आप देखें कितना बड़ा होता है कि एक बहुत ही हैवी लोडेड ट्रक जो बड़ी स्पीड से मूव कर रहा था वो भी स्लो हो जाता है वो भी रुक जाता है तो वैसे अगर हम हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम के बगैर ये काम करना चाहते तो कभी किसी ने तस्वुर तो नहीं किया कि एक अकेला आदमी इतनी बड़ी बॉडी को रोक पाएगा तो ये हाइड्रोलिक प्रेस सिस्टम ही है जिसने हमें आज इस काबिल बनाया तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा इन नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा असलकुम